xin chào các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn là về cách Google cách cài đặt Google Trendlet là cái nói cách khác là dịch ngôn ngữ vào WordPress của mình cái này cũng mình nghĩ cũng rất có ích cho mọi người đó bởi vì cái này bởi vì cho những ai chơi Google AdSense ấy đôi lúc có một số các IP địa chỉ IP ở nước ngoài truy cập vào trang web của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng Google trên lớp này để dịch các ngôn ngữ đây ví dụ như mình sẽ ví dụ demo cho các bạn về chọn ngôn ngữ lúc đầu là mặc định website của mình là hiện lên trang tiếng Việt mình có thể chọn một tiếng nước nào đó ví dụ như, như mình chọn tiếng Anh chẳng hạn là mình sẽ kích vào đây đây hoàn toàn bây giờ biết các bài viết đã trở nên bằng tiếng Anh hoàn toàn để làm được như thế này hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn từng bước để cài đặt công cụ Google trên lớp vô về về web WordPress của chúng ta đầu tiên bạn vô blog đức thể com có cái đường link đây đây bạn đây nhé bạn click vô hoặc là cái đường link này tí nữa mình sẽ gửi bên dưới để mô tả của video này thứ hai là bạn truy cập vô thê thêm ngay vào trang web của bạn lúc đó bạn sẽ nhầm một cái cái địa chỉ trang web của bạn đây ví dụ mình lấy trang web của mình đây các bạn có thể chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt đây có sẵn là tiếng Anh rồi đây không bạn ấn tiếp theo rồi thứ nhất là cái ngôn ngữ bản dịch này thì nếu như các bạn muốn mặc định cho nó có thể dịch được tất cả các ngôn ngữ thì theo như mình nhớ không nhầm ấy thì đây khoảng tầm 92 ngôn ngữ chẳng hạn gì đó còn cách thứ hai thì bạn có thể nếu mà bạn muốn chọn ngôn ngữ nào mặc định mà bạn theo tùy muốn của các bạn thì các bạn có thể tích dấu ở đây như này chẳng hạn hoặc là bạn có đây nhưng đối với mình thì mình chọn tất cả các ngôn ngữ rồi cái chế độ hiển thị thì các bạn chọn dọc ngang chỉ menu thả xuống thì cũng đều theo ý thích của các bạn thôi cái này tích dấu dấu v này thì các bạn cứ để ý nhé cái bước tiếp theo là chúng ta ấn vào lấy mã đây lúc này nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái đoạn co ze này và chúng ta sẽ copy cái đoạn này vào mã vào google Drive của các bạn đây copy vô copy rồi chúng ta sẽ truy cập vào trang quản trị của Wordpress của các bạn rồi sau đó bạn chèn cái mã mã code này vào một cái thẻ widget của bạn đây vào đây đây lúc này bạn sẽ đây cái này mình đã có sẵn cho của mình rồi đây và bây giờ mình sẽ để mua lại cho bạn lần là bạn lấy một cái thẻ bất kỳ nào đó hoặc là tốt nhất là bạn nên lấy cái thẻ test này dành cho ngôn ngữ html giả sử như cho vô đây nha các bạn đây lúc đó về Thiêu là các bạn ghi một cái tiêu đề nào đó ví dụ như mình Google dịch sau đó các bạn chèn Google trên lớp chèn cái mã con dê này vào cái content nội dung sau đó bạn tích dấu vô và bạn ấn 
server Rồi bây giờ chúng ta về website của các bạn kiểm tra nhé Đây, mạng do mạng nó hơi chậm chút các bạn thông cảm đây bây giờ đã hoàn toàn hiển thị lên Google Trends đó bây giờ chúng ta lại quay lại về trang chủ đó cái trường hợp khi nãy là cũng có thể là do mã nguồn nó cũng khá là phức tạp nên nó duyệt trang cũng hơi chậm nếu như các bạn muốn muốn tốc độ loát trang của các bạn mà không không chậm đi ấy, thì các bạn cũng vô cái appearance bạn vô phần editor để làm cho web của bạn được duyệt nhanh hơn loát nhanh hơn các bạn truy cập vô Rồi các bạn nhìn qua phần template này bắt các bạn nhìn xem chỗ nào có phần là gem footer ở bên dưới chân là nó đề là footer PHP ấy các bạn các bạn kích vô rồi các bạn nhìn ở bên bên dưới bạn sẽ chèn cái nội dung cái mã có dễ khi nãy bạn copy ấy bạn chèn bên dưới vào thẻ body vào thẻ body đây các bạn thấy chưa đây ở đây mình cũng có chèn sẵn một cái thẻ thẻ sẵn của cái google trên lớp của mình vào rồi đây nó như vậy ấy, thì các bạn chèn vô trước thẻ body cũng không những buộc bread mà các các về các ngôn ngữ lập trình khác như html của của các website không trên trên nguồn của Red thì các bạn cũng làm tương tự như vậy cũng chèn ở chèn cái mã đoạn coze này trên cái trẻ thẻ body rồi sau đó bạn chèn cái thẻ test rồi lúc đấy bạn có thể đặt tùy vào vị trí của 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 Red của các bạn rồi cái bài này mình đã chia sẻ cho các bạn xong rồi nếu như các bạn thấy hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và có thể là bạn đăng ký kênh của mình để được theo dõi nhiều bài có ích hơn đối với các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.